Dr. Praveen and she is Dr. Shivkanya and we are from Doctors Team of Chandigarh Ayurveda and Panchkarma Center. तो आज के सेशन में हम आपके सामने पेन के बारे में बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। पेन जो कि आजकल हर वर्ग के लोगों में होता है और ये कई प्रकार का होता है। कई बार ये चौबिंग पेन होता है, यानी कि किसी को ऐसा लगता है कि काटा चुक गया हो। ये प्रिकिंग पेन टाइप का भी होता है, बर्निंग पेन टाइप का होता है। कई भी प्रकार का पेन होता है जो कि हमारी ये पेन इतना असहनीय हो जाता है कभी-कभी कि हमारी ये नॉर्मल जो हमारी डेटोडे लाइफ बहुत इफेक्ट कमर में पेन होता है। जब हमारे नी में पेन होता है, तो हम उसको गाउट से कोर्लेट करते हैं, जैसे कि आईवीएम में वातन कहते हैं। तो हम पेशेंट को ईएसआर चेक कराने के लिए बोलते हैं, यूरिक एसिड लेवल चेक कराने के लिए बोलते हैं। और ये पेन कई बार नी में बैक में होता है हमारे, और कई शरीर के छोटे-छोटे � मसल्स नर्व्स हर जगह होता है हर जगह होता है इसके बहुत से कारण भी होते हैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी हम काम करते हैं जैसे खेलना या लगातार चलना स्ट्रेस लेना ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं तो कोई भी वर्ग जैसे आपने वर्ग बोला किसी वर्ग जैसे अब देखा जाए तो अगर हम देखें तो जो मतलब बुरे लोग हैं उनको तो होता ही है उन्हें वायु पर कुपित होती है तो उसके कारण ज्यादा उनमें होता है बच्चों में भी होती है बच्चे खेलने जाते हैं कई बार उनको बुखार होता है तो उसकी वजह से उनको पेन रहती है बॉडी पेन रहती है नॉर्मली घर में जो फीमेल्स हैं काम करती हैं उनको होता है सुबह से लेकर शाम तक करती हैं वर्किंग वूमेन्स होती हैं उनको भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है जैसे आपने बताया था पेन के प्रकार कि किसी प्रकार का हो और होती है रेफर रेफरल पेन जो होती है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में होती है वैसे ही किडनी स्टोन की पेन होती है कोई भी पेन हम किसी भी ऑर्गन में किसी भी जॉइंट में ले सकते हैं जैसे प्रिकिंग पेन होती है जैसे आपने बताया कांटा चुभने लायक जैसे पेन होती है वो भी इसी में हम इसी में गिनते हैं अब इसके जैसे पेन के कुछ ऐसे एक ये एक सिम्टम भी है और ये एक डिजीज भी है अगर हम सिम्टम देखें तो किसी भी बीमारी में हो सकती है जैसे मैंने किडनी स्टोन बताया और अगर इसे हम एक डिजीज के तौर पर लें तो आप इसमें क्या क्या सिम्टम बताएंगे इसमें पे जैसे कि हम बॉडी में रेडनेस हो जाती है जहाँ पे पेन हो रहा है उस एरिया में रेडनेस हो जाती है जो स्वेलिंग होती है पेशेंट को चलने में भी इतना कभी कभी ये पेन इतना ऐसा नहीं हो जाता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है जैसे कि हमारे आयुर्वेद में एक डिजीज है आम बार जिसे कि ये हम मॉडर्न में न्यूमेटर टाइटस कहते हैं उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है तो पेन ये जो बॉडी पेन्स होते हैं उसमें स्टिफनेस भी हो जाती है रोगी को सुबह सुबह उठ वो उठ नहीं पाता सुबह सुबह तो और एल टू एल फाइव जैसे अगर डिसलोकेट हो जाए उस टाइम भी पेन रहती है जैसे आपने कोई भारी चीज उठाई तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाए डिसलोकेशन हो जाती है कई बार ऐसा होता है कि नी जॉइंट से खेलने से बच्चों को तो उसे शॉल्ड जो उनका शोल्डर होता है या नी जॉइंट होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाती है टिश्यू टेयर हो जाते हैं टिश्यू डैमेज हो जाता है मसल डैमेज नर्व डैमेज हो जाती है कोई नर्व है जो उसको कंप्रेस कर रही है तो उसके कारण पेन होता है और ये हेडेक भी होता है ये भी स्ट्रेस की वजह से जो हेडेक होता है वो भी पेन है पेन का प्रकार है इन्हीं ऑर्गन्स और जॉइंट की जो पेन की रिलीफ के लिए डॉक्टर आपको कुछ ऐसे किट बताएंगे जिससे कि हर वर्ग के लोग इससे राहत पा सकते हैं किसी भी पेन से राहत पा सकते हैं हमारे पास चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर में इसके बॉडी पेन के लिए एक बॉडी पेन रिलीफ किट है जिसमें कि नर्व प्लस है नर्व अप है और पेनोगिल ऑयल पेनोगिल सिरप एंड पेनोगिल टेबलेट्स है तो जो नर्वक है इसमें शुद्ध कुचला, शुद्ध बचना, प्रवाल पिस्ती, अब्रक बस में ये हमारी बॉडी के पेन, स्टिफनेस और जो रेडनेस होती है उसको रिमूव करता है और साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है और हमारे पास नर्वक है नर्व प्लस है उसमें भी बहुत ही नेचुरल और हर्ब्स जो कि हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और पेन को ठीक करने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा एक एपेटाइजर भी है 
और हमारे पास पेनोटिल सिरप है जिसमें कि हरजोर अश्वगंधा शल्ल की जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स बात रोगों का शमन करते हैं बात जो हमारे शरीर में जो बात एलिमेंट होता है जिसके जो उसी के कारण हमारे पूरे बॉडी में पेन हो रहा होता है तो ये उसको पैसिफाई करता है उसको डिक्रीज कर देता है और हमारे पास पेनोगिल टैबलेट्स है जिसमे की शिग्रू निर्गुंदी जयफाल और जैसे हर्बल हर्ब्स पड़े हुए हैं जो कि हमारी सारे शरीर के जितने भी हमारे किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का पेन है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है और जो पेनोकिल ऑयल है हमारे पास ये भी हमारे शरीर की स्टिफनेस है जकराहट है जो हमें चलने में जो दिक्कत होती है रोगी को उसको ठीक करता है तो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं इनके तो हमारे जो वैजी है वो ये औषधियाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही जो पुराने पुराने पेन लेकर आते हैं जैसे आप देख सकते हैं जैसे इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी तो जो पुराने टाइम में यूज होती थी वही सब हमारे दादा पर दादा के जमाने से जो यूज हो रही थी वही इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं इसमें तो जो बहुत ही पुराने पेन्स लेके आते हैं जो 20 साल पुराने तीस साल पुराने जो पेन लेके आते हैं हमारे इन हर्ब्स को खाके बहुत ही उनको इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है और ये जैसे की आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं कभी आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं मसाज लेते हैं और बहुत सारे आपको टेस्ट लैब टेस्ट कराते हैं फिर ट्रीटमेंट लेते हैं उनके बहुत सारे आपको जो पेन तो आपका इतना ठीक नहीं हो पाता बल्कि आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट अगर हो भी जाए पेन ठीक तो कुछ टाइम के लिए होता है उसके दोबारा से फिर वही दोबारा से रिहकर हो जाता है तो जो हमारे पास जो हर्ब्स है उनका ज्यादा प्राइस भी नहीं है सिर्फ दो हजार में हमारे पास ये बॉडी पेन के लिए किट है हमारी जो वो सिर्फ दो हजार की है जो की बहुत ही आपकी प्राइस इको मतलब प्राइस फ्रेंडली है इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसका तो आप ये हमारे बॉडी पेन के लिए ले सकते हैं और डॉक्टर साहब और बताइए इसमें हम हर्बल रेमेडीज क्या यूज कर सकते हैं पेन के लिए जैसे अगर देखा जाए तो एक हल्दी हल्दी एंटी इंफ्लामेटरी है जी तो वो जो स्वेलिंग आ जाती है इन्फ्लामेशन आ जाती है उसे रिमूव करती है उसे कम करती है कुछ और रेमेडीज है पेन के लिए जैसे दूध में हल्दी मिला के आप ले सकते हैं जिंजर ले सकते हैं फेनोग्रिक सीड्स को रात को पानी में भिगो के रखो सुबह उठ के वो पानी पी लो छान कर वो पानी पीना है उसके अलावा हम वो कुछ ऐसे कर सकते हैं जैसे तेल कोई भी जैसे लेकर सरसों का तेल सरसों के तेल में लहसुन डाल के हाँ उसको हम वो भी पेन पे लगा सकते हैं जहाँ स्वेलिंग आ रही है उस पर लगा सकते हैं और अदरक जो है उसको हम गर्म पानी में या फिर अदरक का चून ले सकते हैं या अदरक को पानी में बॉईल करना ये सारे एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन को सारा आमा जो बॉडी में आम बन जाता है उसे रिमूव करें तो आज के सेशन में हमने आपको पेन के बारे में बताया नेक्स्ट सेशन में हम आपको दूसरी डिजीज